ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഷോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൈമ എന്ന് വിളിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നടന്നു കയറിയ ഒരു വയനാടുകാരൻ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊപ്പം ചേർന്ന് സ്മാർട്ട് ബോയ്സ് ഗ്യാ തുടങ്ങാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് മജീദ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് കൂടെ എത്ര ലോങ് ആണെങ്കിലും ശരി ഒരു ബൈക്ക് റൈഡ് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച് സുനി ഇന്ന് എന്റെ സ്പോട്ട് ലൈറ്റിലുള്ളത് ഗോതം സിറ്റി ഭരിക്കുന്ന ബ്രൂസ് വെയിൻ അല്ല കേരളത്തിലെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഹൃദയം ഭരിക്കുന്ന ആക്ടർ ഹിസ് യങ് ഹി സ്റ്റൈലിഷ് ഹി സ്ലീക്ക് ആൻഡ് ഹി ഏസ് സ്പോട്ട് ലൈറ്റിൽ ഞാൻ സണ്ണി വെയിൻ വിത്ത് കാർത്തിക് സോ ഇപ്പൊ സണ്ണി വെയിന്റെ പുതിയ അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടടവും പയറ്റി വന്ന കളരിക്കാരൻ കൊമ്പം മീശയുള്ള പോലീസുകാരൻ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ടിയിലെ കേശവൻ എങ്ങനെയാണ് സണ്ണി വെയിൻ കേശവനിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് കേശവനിലേക്ക് അതൊരു ഒരു ഫോൺ കോളിലൂടെ അതായത് അന്ന് ഞാൻ പോക്കിരി സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് റോഷൻ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചു അതുതന്നെ എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞാൻ റോഷൻ ചേട്ടനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുന്നേ എനിക്ക് ഒരു ബന്ധമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിചയമില്ല പുള്ളി എന്താ പറയുക മലയാള സിനിമയിൽ മാജിക് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രില്യൻ ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് കോളായിരുന്നു അതിൽ സംസാരിച്ചു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോലീസാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചിരകാല ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ട് ഒരു പോലീസ് ഫാഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ അപ്പം അങ്ങനെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചത് അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത സിനിമയിലോട്ട് സോ ഇറ്റ് വാസ് എ ലോങ് ഷെഡ്യൂൾ അല്ലേ ലോങ് ഷെഡ്യൂൾ സോ അത്രയും കാലം വേറൊരു സിനിമയും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ഹൗസ് ഇറ്റ് ഒരു റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ആ റിസ്ക് ടേക്കിങ്ങിൻ്റെ അപ്പുറത്തോട് മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് പ്രസൻ്റ്ലി അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക അതിനകത്തുള്ള ടീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ടീമും റൈറ്റർ റൈറ്റർ ആണെങ്കിലും ഡയറക്ടർ ആണെങ്കിലും ക്യാമറ ആണെങ്കിലും ആർട്ട് ആണെങ്കിലും എല്ലാം എന്താ പറയുക ബ്രില്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അത്രയ്ക്കും ടാലൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ നിവിൻ പോളി അഭിനയിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്കൊരു നോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് മറ്റുള്ള സിനിമകളൊക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് സിനിമകൾ വരും അപ്പം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം കിട്ടുന്നൊരു ഒരു ഓഫറാണത് അപ്പം ദ ഓഫർ വിച്ച് യു കാൻ റെഫ്യൂസ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഫോൺ കോളിൽ അങ്ങനെ റെഫ്യൂസ് ചെയ്തില്ല ആൻഡ് യു ടുക്ക് ഇറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കേശവനായിട്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഞാൻ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് കാരണം എനിക്ക് നല്ല ഗൈഡ് ലൈൻസ് റോഷൻ ചേട്ടൻ എനിക്ക് നല്ല ഗൈഡ് ലൈൻസ് എനിക്ക് തന്നു പിന്നെ എനിക്കെപ്പോഴും ഞാനൊരു ഡയറക്ടേഴ്സ് ഐ മീൻ ഒരു ഡയറക്ടറിനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഒടുക്കിയെ മടക്കുക എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അപ്പം റോഷൻ ചേട്ടനും അതേപോലെ തന്നെ എന്നെ എനിക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം പ്രിപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ കേശവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളരിയിൽ പതിനെട്ട് അടവും പറ്റി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കളരി മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് സോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എത്ര റിസർച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കളരിയിൽ ആ കളരിയിൽ ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കളരിയുടെ അടവുകളും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുറച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം കളരിക്കകത്ത് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കളരിയുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആ കളരിയിൽ അവിടെ തന്നെ പോയി അവിടെ ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു അതിന് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണലി പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറയാ പുള്ളിയുടെ ഇപ്പത്തെ പ്രസന്റ് പുള്ളി ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സ് പുള്ളി ചെയ്യുന്ന റിസ
ആ ഒരു ലെവൽ മാറി ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഫാൻ ആവുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് ഫാൻസ് ഒരുപാട് ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഫാൻ കാരണം ഒരുപാട് വലിയ കോൺട്രവേഴ്സിയിലൊക്കെ പോയി പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഫാൻസ് ചെയ്യാൻ പാടാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് വേണം അല്ല നമ്മള് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുത് ഒന്നും പറയണല്ലോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്നാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയെ കംപ്ലീറ്റ് പിന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കരിയറും സ്വന്തം ലൈഫും കളയരുത് അത് കളഞ്ഞിട്ട് സിനിമ ഈ ഫാൻ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇറങ്ങുന്ന പരിപാടി അത് ശരിയല്ല ഈ സണി വെയിൻ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ പിരിച്ചുവിടാൻ വല്ല പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ജോലിയും കൂലി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെന്നല്ല അതിനകത്ത് സോ സണിമേൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി തന്നെ എല്ലാ സിനിമകളും ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണുന്ന ആളാണ് ഇപ്പം സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ആണെങ്കിലും രാവിലെ അഞ്ച് മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരു സിനിമ ഏതായിരിക്കും രാവിലെ അത്രയും നേരത്തെ പോയി കണ്ടത് നരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഞാൻ അഞ്ചരയ്ക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി കണ്ടത് ഞാൻ ഒന്ന് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ചരയ്ക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി അന്ന് പറയാ ഇടിയും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ടാട്ടി അടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ തിക്കും തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ഒന്ന് തള്ളും ഒരു ഷർട്ടൊക്കെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു ഞാൻ തലയുടെ മുകളിൽ കൂടെ കയറി ഓടുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ അന്നത്തെ ഒരു ഒരു ത്രില്ല ഒരു അഡ്വഞ്ചറാണ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമാണ് പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ സിനിമ കാണാറുണ്ട് ഞാന് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ലാംസ്റ്റഡാമിൽ പോയപ്പം ബർഗർ കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെയാണ് ബർഗർ കിങ്ങിൽ പോയിട്ട് ഞാനും എന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സും കൂടെ ഞങ്ങൾ ബർഗർ കഴിക്കായിരുന്നു നമ്മളൊരു കലക്കം ബർഗർ കഴിക്കായിരുന്നു ബർഗർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ബർഗർ കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി നെക്സ്റ്റ് ഡേ സെയിം ടൈം സെയിം സ്പോട്ടിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും സെയിം ബർഗർ ഓർഡർ ചെയ്ത് നല്ല വിശക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ആ ടേസ്റ്റ് വീണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം പോയി അതങ്ങോട്ട് കഴിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വായിക്കകത്ത് വെള്ളം വരുന്നത് അപ്പോൾ ബർഗർ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഒരു ബർഗർ കഴിച്ചു ബർഗർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കുക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും ആ അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എടുക്കും അപ്പം പിന്നെ വേറെ എന്തോ ഒരു സാധനം ഓർഡർ ചെയ്തു അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊരു അരമണിക്കൂർ എടുക്കും അപ്പോൾ ആ സമയം ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാനവനും കൂടെ സംസാരിക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടെ അപ്പോൾ ആ ഷോപ്പിനകത്തുള്ള ഒരു പുള്ളി ഇങ്ങനെ വന്നു ഈ വെയിറ്ററുണ്ടല്ലോ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്നു പുള്ളി ഇങ്ങനൊരു സിഗരറ്റ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പുള്ളി ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കി പുള്ളി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു വേറെ അറിയാം ഫ്രം ഗായ്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വേർ ഫ്രം ഇന്ത്യ ഓ ഇന്ത്യ ഓക്കെ എന്നിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എസ്റ്റഡേ എൻ ആക്ടർ ഫ്രം ഇന്ത്യ കീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ ഏത് ആക്ടറാണ് അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഹീസ് ഫ്രം സം ബോളിവുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഏ ബോളിവുഡ് ആര് ആരാ പുള്ളി പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഹിസ് നെയിം ഈസ് സം 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 ഖാൻ ഓർ സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം 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 ഞങ്ങൾ ഖാൻ ഷാറുഖ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പുള്ളി അപ്പം തന്നെ ഫോൺ എടുത്ത് പുള്ളി ആമിർ ഖാൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് ലുക്ക് ഇല്ലേ മീശയൊക്കെ പിച്ച് സ്റ്റഡൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു അതായത് തലേ ദിവസം ഞങ്ങൾ ബർഗർ കഴിക്കാൻ പോയില്ലേ അവിടെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീ
അതായത് വൻ മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഞാൻ ആമിർ ഖാൻ്റെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ ഫാനാണ് അങ്ങനെ ഒടുക്കത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുട്ടിക്കാലം വരെ എനിക്ക് പുള്ളീനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പുള്ളീനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ പുള്ളീനെ മിസ്സായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് കാരണം നമ്മളൊരു അവാർഡ് ഷോയ്ക്ക് പോയിട്ട് കാണുന്ന പോലെ അല്ല പുള്ളീനെയൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സ്ട്രീറ്റിലൊക്കെ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ തകർന്നുപോയി എന്തെങ്കിലും പുള്ളിനെ കാണുവാണെങ്കിൽ ഈ കഥ പുള്ളിയെടുത്ത് പറയണം എന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരുന്നിട്ട് അമീർ ഖാൻ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് സ്പോട്ട് ലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവസാനം കാർത്തികിനെ കാണണമെന്ന് പറയുന്നില്ല നമ്മള് സ്വപ്നത്തിലൊന്നല്ലോ വൈകുന്നല്ലേ റിയാലിറ്റി തന്നെ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി അല്ലാണ്ട് വേറൊരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട് ദ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ യങ് സ്റ്റൈലിഷ് ലീക്ക് ആക്ടർ ലുക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വയറിലേക്ക് പാൻറ്റൊക്കെ കയറ്റി ഒരു വിൻറ്റേജ് മോഡൽ ലുക്ക് അവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ് എന്താണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ് എന്താണെല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അല്ല ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ് എന്തോന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ് ഞാൻ ചോദ്യത്തിൽ ചോദ്യമില്ല അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മലയാളത്തിൽ പറ അപ്പൊ പോട്ടെ ഇത് ഈ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഹിസ്റ്ററിയിൽ വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അവിടേക്ക് പോകണ്ട ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയാം എന്റെ പേര് പറയണ്ട വേണ്ട ഇല്ല ഇല്ല വിട്ടു സമ്മതിച്ചു ഞാൻ വീക്കാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഒരു വിപ്ലവകരമായ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നയൻറ്റി സിക്സ് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ചാരായ ഷാപ്പുകളും അടച്ചു കൂട്ടുക അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനോഹരമായ മറ്റൊരു ദിവസമാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഫോർ അപ്പം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ സന്ധ്യയിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഒരു സിനിമയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ് പിന്നെ സെറ്റയറിക്കിടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളങ്ങ് തുറന്ന് പച്ചയായി പറയുക എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും മേക്കിങ്ങും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ടും ചെയ്യാത്ത സിനിമകളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടേക്കുന്ന ഒരു ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സംഭവമാണ് ഒരു ഒരു നോർത്ത് അമേരിക്കൻ സിനിമയുടെ ഒരു ഫീലൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടോട്ടലി അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും പ്രശാന്ത് പിള്ള ചെയ്തിരിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ആ മുള്ള് 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 സോങ് അത് പാട്ടല്ലാതെ ഒരു പറച്ചിലാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സിനിമയാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കലി ആണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് സീൻസാണ് ഈ സിനിമയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ സീനാണുള്ളത് ഓക്കെ 